తమను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు కష్టపడి కూడబెట్టిన డబ్బును అగ్రిగోల్డ్లో పెట్టుబడి పెడితే నట్టేట ముంచిపోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తెలంగాణలో అగ్రిగోల్డ్కు ఉన్న ఆస్తులను వేలం వేసి వచ్చిన డబ్బును బాధితులకు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు తెలంగాణలో ఐదు కోట్ల రూపాయలను అగ్రిగోల్డ్ మింగేసిందంటున్న అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం హరిత అందిస్తారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు తెలంగాణలో ఉన్నారు వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారానికై ఈ రోజు అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్లు అలాగే ఏజెంట్లు రోడ్డు ఎక్కారు మరి వారి సమస్యలు ఏంటి వారి మాటల్లోనే అడిగి మనం తెలుసుకుందాం కొంతమంది ఏజెంట్లు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి అసలు ప్రధానంగా మీ డిమాండ్స్ ఏంటి ఇలా తెలంగాణలో దాదాపు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకి డబ్బులు రావాల్సి ఉంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఇక్కడ ఉన్నవి ఈ అగ్రిగోల్డ్ అనేది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమస్య మొత్తం ముప్పై రెండు లక్షల మంది బాధితులు ఈరోజు రోడ్డున పడ్డటువంటి పరిస్థితి ఇది వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సేకరించినటువంటి ఆస్తులు విలువైన ఆస్తులు ఎక్కువ మొత్తంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలోనే ఉన్నవి మరి కాబట్టి ఆ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తులని వారు వేలం వేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మరి ఆయన ఆయన అక్కడ వాళ్ళకి మాత్రమే న్యాయం చేయగలిగితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మిగతా ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అన్యాయానికి గురి కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి జగన్ గారు ఇంతలోనే మీరు మరి మా యొక్క తెలంగాణని మర్చిపోయి ఆంధ్ర ప్రజలకు మాత్రమే న్యాయం చేయడం అనేది ఇది సమంజసం కాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాధితులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏదైతే మీరు కేసీఆర్ గారితో ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాల యొక్క సమయం పాటించాలి అభివృద్ధి కూడా మనం కలిసి మాట్లాడుకోవాలి అదేవిధంగా అగ్రిగోల్డ్ సమస్యను కూడా మీరు ఇద్దరు పరిష్కారం మాట్లాడుకొని కూర్చొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మీరు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మా యొక్క ప్రధాన డిమాండ్ అన్న మీరేంటి అగ్రిగోల్డ్ లో కస్టమర్ ఏజెంట్ అట్లాగే మీరు అసలు ఏ సమస్యతో వచ్చారు ఎప్పటి నుంచి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసారు దీంట్లో అమౌంట్ ని అయితే నేను కూడా అగ్రిగోల్డ్ బాధితుని మేడం రెండు లక్షలు నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇన్ని నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మాకు అలాంటిది అమౌంట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మేము పూర్తిగా నష్టపోయినాము అగ్రిగోల్డ్ సంస్థ మూత పడినది అమ్మ చెప్పండి నిజంగా ఏది ఏ నమ్మకంతో మీరు ఈ అగ్రిగోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అమౌంట్ ఇది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఇయర్స్ మంచిగా నడుస్తుంది మనకి చెప్పిన టైం కంటే కూడా టెన్ డేస్ ముందే ఇచ్చుకుంటా వచ్చారు వాళ్ళు అలా అనేసరికి ఏంటంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఏంటి త్వరగా మనీ వస్తుంది చేతికి మనకని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనకి కట్టడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఒక టూ టైమ్స్ ఇప్పించాము మూడోసారి ఏంటి మంచికి ఇప్పించారు కదా అనే ఒక నమ్మకంతో ఎక్కువ ఎక్కువ కట్టుకుంటూ స్టార్ట్ చేశారు సో ఎప్పుడైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో దీంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది మీకు చాలా దారుణంగా ఉంది మేడం కస్టమర్లు కట్టించుకున్న వాళ్ళు వచ్చేసి మీరు ఎందుకు మీరు కట్టిని ఎప్పుడు ఇస్తారు మీరు ఎందుకని కట్టించుకోవట్లేదు ఏమైంది మీరు అప్పటి నుంచే మాకు స్టార్ట్ అయింది మేడం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎదుర్కొంటున్నాము కానీ పక్క రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు పదకొండు వందల యాభై కోట్లు శాంక్షన్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారని తెలిస్తే మాత్రము ఇక మమ్మల్ని ఇక్కడ బ్రతకనివ్వరు కస్టమర్లు చాలా దారుణాలు అయిపోతాయి అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మాకు రెండు వేల కోట్లు పైనే వస్తాయి ఇక్కడ ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకున్నా కూడా కాబట్టి ప్రభుత్వం అవి తీసుకొని మాకు ఐదు వందల కోట్లే కాబట్టి మా మాకు ఇస్తే కొంచెం మేము ప్రశాంతంగా ఎప్పట్లాగా మేము బ్రతకగలం లేదంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మేడం నేను ఏజెంట్ను ఎనిమిది లక్షలు కట్టించాను ఎందుకంటే పది రూపాయల నుంచి పదిహేను వందల వరకు కట్టించాను రోజు పొద్దున సాయంత్రము అగ్రివాళ్ళు బ్యాగ్ తీసుకొని ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇంట్లో మా హస్బెండ్ వద్దన్నా కూడా నేను చేశాను చేసినందుకు అందులో రూపాయి రెండు రూపాయలు కమిషన్ ఇస్తామని అంటే కూడా ఆ రెండు రూపాయల కమిషన్ కూడా నేను తీసుకోకుండా అవి కూడా ఉంటే నా పిల్లలకి రేపు చదువులకు వస్తాయి అని చెప్పి చిట్టిలు ఎత్తి కూడా నేను రూపాయి రూపాయి పోగేసి చిట్టిలు వేసి నాలుగు సార్లు నేను నలభై నలభై వేలు పిక్స్ కూడా చేసినాను అది నేను ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేను ఆ డబ్బులు కూడా నాకు తిరిగి రిటర్న్ ఒక ఒక్క రూపాయి కూడా నాకు రాలేదు నా చేతికి వస్తే అన్న మూమెంట్లోనే అగ్రిగోల్డ్ ఆఫీస్లో అందరూ నాకు కట్టిన కస్టమరు అగ్రిగోల్డ్ ఆఫీస్ బంద్ అయిపోతున్నది ఆంధ్రాలో బంద్ చేశారంట మీరు కట్టకండి అని చెప్పినా కూడా మా ఏజెంట్లు ఏం లేదు మన దగ్గర అట్లా జరగలేదమ్మా అని జనవరిలో కూడా జనవరి ఫిఫ్త్ కూడా మా దగ్గర డబ్బులు కట్టించుకున్నా వస్తున్న కంపెనీ అన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎక్కడ మోసం చేసి పోదు కంపెనీ ఇది మంచిగా గ్యారంటీగా ఉంటుందని నమ్మి కట్టినాం మేడం అంటే నమ్మకం ఉన్న కంపెనీ మీద ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి రన్ అవుతున్న కంపెనీలో పెడితేనే ఇప్పుడు దిక్కు లేకుండా పోయింది అనేసి వీళ్ళు వాళ్ళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే నిజంగా నమ్మకం లేని కంపెనీల మీద పెట్టే అవకాశాలు ఏమైనా కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న మీ సమస్యకి పరిష్కారం ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు నమ్మక
ప్రభుత్వం తీసుకొని మాకు ఇప్పించే ఆ ఛాయిస్ ఉన్నది మేడం మనకి ఇచ్చేది తెలంగాణలో ఐదు వందల కోట్లే ఇంకా ఆరు వందల పై కోట్ల పైన ఇంకా చెల్లింపు ఎక్కువనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఆలోచించాలి ముఖ్యమంత్రి గారు మేము చెప్పాల్సిన అవసరం కాదు మా నాన్న పేరు చెప్పి నేను చాలా మందికి కట్టించుకున్నా మేడం అగ్రిగోల్డ్ ఎక్కడ పోదు మా పైన మా సీనియర్ వాళ్ళు చెప్పినందుకు కట్టించుకున్నందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళ మొగ వాళ్ళ ముఖ వాళ్ళకి ముఖం కూడా చూపించుకోలేకపోతున్నాను మేడం పాపం అసలు ఎంత కూలినాలు చేసుకునే వాళ్ళే ఉన్నారు ధనికులు ఎవరు కట్టారు మేడం అసలు నా పైసలు కూడా కట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళు ధనికులు గారు పాపం కట్టిన వాళ్ళు అయితే వెళ్ళినప్పుడల్లా నువ్వు చాలా దూరం నుంచి వచ్చినావమ్మ అన్నం తిను అనేసి అన్నం కూడా పెట్టిండ్రు మేడం నిన్న వాడిని మరవని కానీ ఇంత కాదు వచ్చింది మేడం అసలు ఎట్లా ఈ పరిస్థితి ఎట్లా సాల్వ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నావు గవర్నమెంట్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా సమస్య అందరికి డబ్బులు ఇప్పించి ఎవరు ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడమని అంటున్నాం మేడం అంతే ఇంకేం లేదు మనం చూస్తున్నాం కదా నిజంగా బోర్ అంటూ తమ ఆవేదనని వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఇంకొంతమందిని మాట్లాడిద్దాం అమ్మ చెప్పండి అమ్మ మీరేంటి ఏ ఏ ప్రాబ్లమ్ తోటి ఇక్కడ వరకు వచ్చారు నేను మా పెద్దనాయన అని ఉంటాడు ఊర్లో విలేజ్ లో అతని దగ్గర ఆయన ల్యాండ్ అమ్మేసి ఒక టెన్ ల్యాక్స్ నమ్మించి నన్ను నమ్మి అందులో పెట్టించాను అతని ఇప్పుడు కొడుకులకు తెలియకుండా పెట్టాడు ఎందుకంటే వస్తాయిలే నా కూతురు ఇప్పిస్తుందిలే అని చెప్పేసి పెట్టిపిచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే అది తేయడం వల్ల కూతుర్ల కొడుకులకు తెలిసిపోయింది మా మమ్మల మాకు తెలియకుండా అంత డబ్బు ఆమె నమ్మి నువ్వు ఎట్లాగా పెట్టినావు ఆ డబ్బులు ఇప్పుడు ఎట్లా తీసుకొస్తావు ఆమె దగ్గర రూపాయి లేదు మాకు ఆశ లేదు ఎట్లా తీసుకొచ్చి ఇస్తావు అని చెప్పేసి ఆ డబ్బు మాకు తెచ్చిస్తావా తెచ్చేవానే గొడ్డలతో చాకుతో కొట్టని చోటు లేదు వచ్చి నన్ను కూడా మనం చేస్తున్నా మనం ఆ భయం పట్టుకొని నేను హైదరాబాద్లో వచ్చి పిల్లలను భర్త లేడు ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ నేను దాసుకొని బతుకుతున్నాను అలాంటి పరిస్థితికి ఈ అగ్గిరగోళ్ళు మమ్మల్ని దిగ చార్చి కూలినాలు చేసి ఇప్పుడు ఇన్ని లక్షల మందులు మేము ఈ ఆ కంపెనీ అనేది పెట్టకపోతే మేము ఇలా బతికేవాళ్ళం కాదు కదా ఇలా చేయవాళ్ళం కాదు కదా మేము చూసారు కదా ఇప్పుడు వరకు అగ్రిగోల్డ్ సమస్యలతోటి రోడ్డు ఎక్కిన కస్టమర్లు కావచ్చు ఏజెంట్లు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు సామాన్యులే అని మాత్రం తెలుస్తుంది అయితే వీళ్ళందరూ ఒక్కటే కోరుతున్నారు పక్క రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పక్క రాష్ట్రంలో ఏదైతే హామీ ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలు కావచ్చు మన మన రాష్ట్రంలో ఎందుకు అమలు కావట్లేదు ఏదో ఒక స్పష్టమైన హామీ ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఇవ్వట్లేదు ఇలాంటి కంపెనీలకు షూరిటీ ప్రభుత్వం పెట్టడం వల్లే మేము డబ్బులను ఈ అగ్రిగోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేశామంటున్నారు ఇప్పటికైనా ఏదన్నా ఒక స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని వీళ్ళందరూ కోరుతున్నారు లేదంటే ఇప్పటివరకే ఎన్నో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అలాగే రానున్న రోజుల్లో ఏదైనా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందనేసి వీళ్ళు అంటున్నారు అయితే ఏదో ఒక ఇది అగ్రిగోల్డ్ విషయంలో ఏదో ఒక స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని కూడా వీళ్ళు కోరుతున్నారు బాధితులందరికీ న్యాయం జరిగేలా గవర్నమెంట్ నిలబడాలి ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలనేసి వీళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంబంధించిన తాజా అప్డేట్స్ కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్తో హరిత వి సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్